good morning friends today we are going to learn about belt drive and uh, uh, later what are the procedure for designing a belt drive so in this figure you can see an engine here and here you can see a shaft at a distance so in order to transmit power from engine to this shaft we need a mechanical device that is called or a mechanical element is called belt so what is belt belt is a flexible mechanical element that transmit power from one shaft to another shaft okay so main thing is that belt is a, a flexible mechanical element so uh, next is the uh, uh, amount of power transmitted by belt depends upon uh, mainly four factors so first one is velocity of belt second is tension of belt third arc of contact between belt and smaller pulley and fourth is condition under which the belt is used okay appo namukku naal factors aanu ullathu annu vachu etrathodam power transmit cheyunnallathu adu depend cheyunna ee naal factors ne aayirikkum onnu nu parayna velocity then rendu nu parayna aa belt inde tension then third nu parayna arc of contact between belt and smaller pulley ഓക്കെ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ബെൽറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ആ ബെൽറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളതെന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് രണ്ട് വി ബെൽറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സർക്കുലർ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധാരണ റൈസ് മില്ലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ മില്ലുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ചെറിയൊരു റെസസിലായിരിക്കും ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ക്രോസ് സെക്ഷനായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൻ സർ ദെൻ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഈ സർക്കുലർ ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് എന്നാണ് സർക്കുലർ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് സർക്കുലർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ലെതർ ബെൽറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ഓൾ ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെലാറ്റ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റബ്ബർ പോലെ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബെലാറ്റ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെതർ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ലെതർ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഓർ ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റ് തേർഡ് റബ്ബർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ബെലാറ്റ ടൈ ബെൽറ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകളാണോ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകളാണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ കാണും ഓക്കെ സോ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിലാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു പുള്ളീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പുള്ളീസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി പുള്ളി രണ്ടിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെൽറ്റുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ബെൽറ്
അടുത്ത ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ പേരാണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് നമ്മൾ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്താണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും പാരലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ ഒരു ലാർജർ പുൽ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് സ്മോളർ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും പാരലാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് പുള്ളികളെ തമ്മിൽ രണ്ട് പുള്ളികളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യത എല്ലാം എന്താണ് ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഡേറ്റ ബുക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിലായിരിക്കും ഡേറ്റ ബുക്കിനകത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ അത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ സോ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെയിം ആംഗിൾ തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ എക്സ് ആണ് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ എക്സ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ സി ആയിരിക്കും ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ സി ആയിരിക്കും എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ സി ആണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളിയും സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളിയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു അടുത്തൊരു ഇക്വേഷനാണ് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി വണ്ണും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ സോ ഒരു ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു 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 ടൈറ്റ് സൈഡും കാണും അതുപോലെ ഒരു സ്ലാക്ക് സൈഡും കാണും ഓക്കെ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അരക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ലാക്ക്നെസ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ടൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടോ ഒരു സ്ലാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കുണ്ട് ആ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എഫക്റ്റ് വരും അവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം എവിടെയൊക്കെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ കൂടെ നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അടുത്തത് ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ടി സി ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ടി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇയിലാണ് ആ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് മാസിന് പകരം അവിടെ വെയ്റ്റും ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടെ കൊടുത്തേക്കുവാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ റെഫറൻസ് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇ എന്നുള്ള റെഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എം ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും മാസ് പെർ ലെങ്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ എത്ര മാസം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലെങ്തിൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലുള്ള എത്രത്തോളം ഏരിയ ഉണ്ടോ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബെൽറ്റ് അതായിരിക്കും അവിടെ മാസ് പെർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എല്ലായിരിക്കും ദെൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ നമുക്കൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷന് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടും ടി എന്ന് പറയുന്ന തിക്നെസ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ബി ഇൻറ്റു ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വാട്ട് വിൽ ബി മാസ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മാസ് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സ്കോർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇ ആണ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ടി എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബെൽ ടെൻഷൻ എന്താണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഇ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇത് നോക്കുക അതായത് ഇതായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിയിലായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ കൂടെ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ടി വൺ ബൈ ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ബെൽ ടെൻഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി ബെൽറ്റിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ടൈറ്റ് സൈഡും കാണും സ്ലാക്ക് സൈഡും കാണും ടൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ടി വണ്ണും കാണും ടി ടുവും കാണും അപ്പോൾ ടി വണ്ണിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് ടി ടുവിൽ ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ടെൻഷൻ എത്രയാണെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ടൈറ്റ് സൈഡ് ടെൻഷൻ പ്ലസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ പ്ലസ്
equation length of belt L is equal to 2C plus 1 by 2 into D plus D plus D minus D the whole square by 4C. This CN is the center to center distance. We have the center to center distance. Okay. This is the smaller D and capital D is the diameter of smaller pulley and the diameter of larger pulley. This is the same thing. Theta S and Theta L. Okay, in the theta is the arc of contact name theta nor arc of contact name the theta nor a small pulley, cherry arc of contact arigum, a larger pulley and the arigum, larger arc of contact arigum. Okay, upon cherry equation, you read this other than the first equation or another. Our point, point on or another equation starting in the chapter and equation starting or another, and the arc of contact and duty on the equation arigum. Okay, so or open belt drive in the length of belt and duty can better, other than the arc of contact at the end of the country can better. Okay. That T1 and T2 is the relation. Okay, first relation is the ratio of uh, tight side and slack side. T1 by T2. That's the ratio of E raise to mu theta. Okay. What is the mu? Mu is the belt in the material. That's the friction. Okay. Coefficient of friction. That's mu. This is the theta. Out of the arc of contact. Ethrayana out of the arc of contact okay. theta and over okay theta. So T1 by T2 is equal to E raised to mu theta. Okay, and then log apply and then 2.3 T1 by T2 is equal to mu theta. Okay. Add the relation a power is equal to T1 by T1 minus T2 into Vn or another. Okay. By thousand would it under what in a kilowatt akam and yana thousand would take an. Okay, in the other VN or in the VN or in the velocity and velocity or in the Makari and Pi DN by sixty. Okay, about here and equation number other Aranjericana T one by T two is equal to erase to mu theta and power P is equal to T one minus T two by thousand into VN or in the okay. In the other than the we will see the centrifugal force and the centrifugal force and belt. That is equal to half mb square. We will see the centrifugal force acting. The centrifugal force acting when velocity is, velocity is greater than 10 m per second. 10 m per second is equal to the centrifugal tension out acting centrifugal tension and do the equation mv square on okay that is equation 14 3 on 14 3 e on the one mass number mass is equal to area into density into length on that is b into t is area into length into density that is another out of the mass on our another i'm give maximum tension or another and then a tight side selection tension plus out of the and then a Centrifugal tension is equal to the maximum tension. This is a problem. Okay, a problem. This is a problem. We will do it. We will do it. We will do it. We will do it. We will do it.